magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan at sa ating po mga kababayan OFW sa buong mundo. Uh, magandang araw po. Ito po ay reaksyon ko lang sa napabalita na uh, walang record uh, sa korte na nagbayad si BBM sa multa na ipinataw sa kanya ng korte. Um, actually, uh, nagkandara pa nga itong uh, mga petitioners uh, tulad nila Tudorte, uh, nagkandara pa na ibulgar sa media uh, na eto may certification ng korte na there is no record on file in uh, of the compliance of payment or satisfaction of the decision of the Regional Trial Court and the Court of Appeals. Um, so, ang ibig pong sabihin, wala pong record doon sa kanila but it does not mean, mga kababayan, na hindi binayaran ni BBM. Malinaw po yan, ha? Ang sinabi lang, the certification, alinawin natin ang certification ng korte, ay sinabi lang, wala pong record dito sa amin uh, na uh, nag-comply o nagbayad si BBM sa ipinataw na multa sa kanya ng korte. Walang record sa kanila. Pero hindi ibig sabihin, lilinawin ko ulit, hindi ibig sabihin na hindi nagbayad si BBM. As a matter of fact, kung tingnan po natin ang uh, uh, decision ng uh, Court of Appeals, Uh, dalawang bahagi yun. Uh, at actually, tatlo. Una, uh, pinakawalang sala po siya sa paratan ng tax evasion at malinaw naman po ang sinabi ng Court of Appeals. Um, ulitin ko lang ito ha, kasi ito paulit-ulit na uh, binalik-balik ni Justice Carpio. I-justice e pa naman po kayo ng Supreme Court. Bakit po ninyo pinagdikdikan at dinidiin si BBM dun sa tax evasion? Malinaw naman po ang sinabi ng Court of Appeals. Ang sabi ng Court of Appeals, tax deficiency ito. Uh, okay? What is established by the evidence is tax deficiency. Ang ibig pong sabihin mga kababayan ng tax deficiency, nagbayad si BBM pero kulang. Ito po yung with, under the withholding tax system natin. Dahil dati, nag-vice governor siya, then the governor po siya. As a matter of fact, kung babasahin niyo yung decision, yung passbook niya, kung saan dinideposito ang kanyang sahod, ay hawak ng kanyang staff. So therefore, yung nagpiprepare ng kanyang income tax return ay hindi si BBM, kundi yung kanya mga tao. So naturally, ganun din naman ang mangyayari. When I was congressman, ang nagpiprepare ng income tax ko ay yung uh, staff ko. So I suppose in the regular course of business, in the regular performance of their duty, nag-file sila ng ITR. Uh, kaya nga ako, duda ko na baka hinugot yung ITR ni BBM ng tatlong taon para ipakita na wala siyang ipinail at makasuhan as part of the harassment of the Marcoses at the time in 1991. So, hindi talaga ako naniniwala na uh, hindi nag-file yung staff ni BBM dyan uh, when he was governor. Imagine governor yan at hindi ka mag-file, eh, tauhan ka ng governor, ikaw ang pinagkatiwalaan, nandyan pa sa'yo ang passbook at hindi ka nag-file. It, it's, it's not logical. I would suppose that in the regular course of, in the regular performance of the duty of that uh, public employee nag-file siya ng ITR para sa kanyang boss. So yun nga lang uh, because at that time mainit ang mga Marcoses 1991 gustong uh, uh, pinag-initan talaga ng gusto baka hinugot yung tatlo at uh, para mayroong uh, basihan para kasuhan siya pero malinaw ang sinabi ng Court of Appeals. Deficiency tax ang pinag-uusapan natin. So under the withholding tax system uh, alam po ito ng ating mga kababayan na sumasahod Uh, sa gobyerno o sa pribadong sektor. Hindi po ba? Ang sahod po ninyo ay kinakatasan na ng withholding tax. So, kinakatasan, uh, kinukompute yan. Kinukompute natin yan based po sa inyong allowable deductions. Uh, yung mga dependents po ninyo, o oh, yun, uh, kinukompute yan. Ilang dependents ang allowable sa inyo, magkano ang allowable deductions. So, uh, after that, uh, kakaltasin yung withholding tax, uh, yung matatanggap nyo, net of withholding tax na po yan. So, Ganon din ang nangyari kay BBM. So, hindi po mangyari na tax evasion yun, yung deficiency. Ang ibig sabihin ng deficiency, kulang. Kasi in this case po kay BBM, hindi po siya ang nag-file na ng kanyang ITR. Ang Commissioner on Internal Revenue na ang nag-file ng kanyang ITR. So, ang Commissioner on Internal Revenue na ang nag-compute kung magkano ang allowable deductions and then lumabas merong deficiency. Pero hindi po yan tax evasion. Kasi ang tax evasion ay may tax deficiency. Ito yung sinabi kong tatlong elements. Tax deficiency. Pangalawa, willful. Pangatlo, may intent to evade or defeat the tax. 
eh wala pong intent to evade or defeat the tax dia say nagbayad nga po si BBM nga kaso nga lang kulang according to the computation of the Commissioner on Internal Revenue now ang sabi ng Court of Appeals o pinadala niyo yung assessment dapat may assessment yan ipapadala mo doon kay BBM Okay, pinadala ninyo doon sa kanyang caretaker sa bahay nila dyan sa Mandaluyong. Ang problema, wala pa si BBM dito at that time. Nasa ibang bansa pa siya. Pagdating niya rito, there was no sufficient time for him to contest or question the tax assessment of the BIR. Kinasuhan na lang siya kaagad. Kaya nga, nagmumukha talagang harassment suit ito. So, yun. Sabi po ng Court of Appeals, walang tax evasion dyan. And I agree. We agree na walang tax evasion dyan. And there is no moral torpitude. So, dito tayo sa pangalawang sinabi ng korte, bayaran mo yung tax deficiency. No, sabi ng Court of Appeals, o oh, bongbong, bayaran mo yung tax deficiency mo. Okay. So, it appears now, no, it appears now na meron pong lumabas dyan sa social media yung resibo mula sa Land Bank of the Philippines. Okay, o yung official receipt ng Land Bank sa pangalan po ni BBM, siya po ang payee, a payor. At uh, binayaran po niya 67,137 pesos and 27 centavos. Ito po yung tax deficiency na binayaran ni BBM. And sumulat po yung kanyang abogado uh, doon sa Bureau of Internal Revenue Head Office. Kasi doon nga sila magbabayad. Uh, yung tax deficiency doon babayaran sa BIR, hindi sa korte. Malinaw yan. Pero uh, ito, malinaw ha, sinabi nila, o ito, nagbayad na kami ng 67,000 137 pesos and 27 centavos as full, complete satisfaction of our client's tax liabilities. So, settled na po yan. So, ito, anong ginawa nitong mga petitioner na ito? Pumunta sa korte humingi ng record, alam nilang wala. O, posibleng na wala, posibleng na wala, o hindi talaga na uh, umabot doon sa kanila yung, yung record. Hindi umabot sa korte yung record. O posibleng hinugot na naman yung dokumento at nawala. So, in that case, kung hinugot yan para wala, magmumukhang walang record, then somebody has to be charged with infidelity in the custody of documents. Kung sino ang may custody ng record, ang custodian ng record niyan, o kung nawala yan, meron nga, pero nawala, and then you can be liable for infidelity in the custody of documents. It's a criminal offense. So, posibleng maraming nangyari, hindi umabot doon yung record. Hindi na riman yung case, uh, yung record sa lower court. Kaya paglabas, walang record. Pero ganito, ang bad faith ng mga petitioner na ito. In the first place, alam naman nila na meron ding um, uh, yung uh, deficiency taxes. Bakit hindi sila humingi sa Bureau of Internal Revenue? Okay? Oh, bakit doon bakit doon kayo sa court sa korte na alam niyo kung posible wala nang record dumabot doon? Okay. To be to be exhaustive, to be exhaustive and to be in good faith na you are honest enough to the people, not only to yourselves, but also to the to BBM, tinanong din ninyo ang BIR. Hindi yung, hindi yung as soon as you obtain a record na walang record sa korte, pabor sa inyo, you will go, you will uh, punta na kayo sa Rattler at eh, ipakita na ninyo warang record. When in fact, you could have also verified doon sa BIR. And ngayon, may parweba, may patunay si BBM na binayaran yung yung uh, deficiency taxes niya sa BIR, which is the right thing to do. Dapat doon sa BIR nga babayaran. And then, yung BIR, ipaalam sa korte. It's the BIR who should inform the court na, oh, nabayaran na ito. Natanggap namin ito because ang BIR ang tumanggap ng pera. So, si BIR ang dapat magpapaalam sa korte. O kung hindi ginawa ng BIR yan, hindi kasalanan ni BBM yan. Okay? So, ito ngayon. Iyon na, makikita po natin yung bad faith ng mga taong ito. Uh, yung bad faith na sa halip na tanungin mo ang lahat ng pwede mong tanungan uh, kung totoo ba talagang nabayaran and alam naman nila ito na part of the part of the order of the court the court of appeals is do mo babayaran sa Bureau of Internal Revenue so dapat doon kayo nagtanong sa Bureau of Internal Revenue na bayaran ba ito oh hindi sila nagtanong doon doon sila nagtanong sa korte na walang umabot na record doon para meron silang pang media millage meron na naman silang paninira kay BBM You see kung gaano sila ka bad faith, gaano ka deceptive yung kanilang pamamaraan, basta masira na lang si BBM. Um, that's not fair. Uh, I appeal to these petitioners. It's never fair to you and to all of us. Uh, kung you have the means naman, alam nyo yan, you have the means to check with the BIR, dapat ginawa ninyo yan bago kayo nag-news dyan. Okay? 
So ayan, may resibo, pinakita si BBM na binayaran yan sa Code of Appeals, ay no, sa BIR, December 27, 2001 pa. So, ngayon, mga kababayan, huwag po tayong mag-alala, huwag po, tayong, huwag po natin bigyan ng pansin itong mga ganitong paninira. Alam naman natin, paninira lahat ng ito kay BBM because alam nila, sa patas na laban, hindi sila mananalo kay BBM. Kaya gusto nilang ipakansila yung kanyang... Uh, Uh, certificate of uh, nomine- uh, certificate of candidacy at gusto nila ipadiskwalipika kasi hindi nila kayang lumaban ng patas. Um, mahirap, mahirap manalo sa isang eleksyon ang mga katunggaling ito kung wala talaga kayo sa puso ng bawat Pilipino. I'm sorry to say this, but si BBM ang nasa puso ng karamihan ng Pilipino. More than, more than half. More than half of the electorate. Uulitin ko uli ito. Nung panahon ni President Duterte, ang maximum ni President Duterte na, na rating is only 33%. Um, that was one week before the May 2016 elections. One week before the elections, umabot po si Presidente ng 33%. Si Binay, 31%. Uh, January 2016. Pero si BBM, malayo pa. Nasa pumapalo na po siya ng 57%. Halos dinobli po ang rating ni, ni President Duterte. So, he's really very popular. So, kaya itong mga desperado, uh, kung ano-ano na lang, paulit-ulit na lang, uh, ang pito na yata, limang disqualification, dalawang um, cancellation of uh, certi- uh, certificate of candidacy, paulit-ulit na lang. It's actually trash petitions. Walang kwenta. These are all new reasons. Kaya po sa mga naniniwala po ay BBM, huwag po tayong magpadala sa mga balitan ito. I'm sharing you this. Uh, dahil gusto kong ipakita yung bad faith ng mga petitioner na ito. Sa halip na magtanong kayo sa BIR, doon kayo nagtanong, alam ninyong walang record doon. But then again, ba- balikan ko ulit. Yung isa pa, si Justice Carpio. Uh, mataas po yung pagalang ko sa inyo kasi justice po kayo na Supreme Court. Ako hamak, abuga, hamak na abogado lang ako, di hamak na abogado. Pero maling-mali po talaga yung paulit-ulit niyong sinasabi na may tax evasion dito. Wala pong tax evasion, malinaw yan. The Court of Appeals already said it. So, uh, wala po, po kayong basihan, wala po silang basihan ng uh, sinasabi po ni Justice Carpio. So, I leave it at that, mga kababayan. Uh, gusto ko talaga ipakita sa inyo yung bad faith nitong mga petitioner na ito. Um, they stand for nothing but deception, deceiving our people. So, uh, ang kandidato po nila, ito uh, si Lenny Robredo, si Fig Nanay, ang uh, kandidato ng Juan Sambayan. Sampayan, at ito yung nangunguna dyan sa mga disqualification na ito. So, uh, you can see the desperation of these people. But then, the people already know who you are. Al- kilala na po kayo ng taong bayan. Um, and we are not going to choose you. We are going to choose the best, the fittest candidate uh, for the Philippines, for our country in the next six years. So, mga kababayan, patuloy po natin suportahan si BBM at si Sarah Uh, para pagkapangulo at pangalawang pangulo sa 2022. So there you have it. Hanggang sa muli po, uh, marami pong salamat sa mga nanunood, nag-share, nag-comment. Uh, I cannot read everything, pero I thank you for uh, for these um, reactions, comments, and shares. Maraming maraming salamat po. You take good care of yourself.